ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಪಾಠ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೆರಾನ್ನ ಸೂತ್ರಗಳು ಎನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡರ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಲೆದು ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಚಿತ್ರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆರರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯ ಅಳತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಛತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಐದೈದು ಹತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಲರು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಮೊದಲು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ತಗೋಬೋದು ನಾವು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಸ್ ಏನು ಎಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದರ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆರಾನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಐವತ್ತು ಈಗ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೋದರೆ ನಲವತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿಯುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಉಳಿತು ಈಗ ಈ ಹತ್ತು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಅರವತ್ತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ನಲವತ್ತನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲೇ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಏನು ಉಳಿತು ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಆಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಈಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಹತ್ತಲೆ ಇನ್ನೂರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಪ್ಪತ್ತತ್ತಲೆ ಇನ್ನೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಇನ್ನೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರು ಇದು ಏನಿದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾವು ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಂತಹ ಹತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇದನ್ನು ಹತ್ತರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಉತ್ತರ ಏನು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಹತ್ತಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರ
ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಎರಡು ನಮೂನಿ ಕಲರ್ ಇದ್ದವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆರು ಅದ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಉಳಿತು ಎರಡೊಂದೇ ಎರಡೊಂದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರ ಬಂತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಏನು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿದೆ ಏಳನೇ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಾದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾಹು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಪಟವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಛಾಯ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಏಳರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಮೂರು ನಮೂನಿ ಕಲರ್ ಇದೆಯಂತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆಯ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೇ ಯಾವುದು ಇದು ಗಾಳಿಪಟದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಇದು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಚೌಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಇದು ಸಿ ಇದು ಡಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಓ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಂದು ಚೌಕ ಚೌಕವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಒ ಸಮ ಒ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ ಒ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ ಒ ಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಒ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚೌಕದ ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಡಿ ಅದು ಕರ್ಣ ಅದು ಅದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅದು ಕರ್ಣ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋಡಿ ಒ ಎ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಣಗಳು ಸಮ ಹೌದಾ ಹಾಗಾಗಿ ಒ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬಿ ಡಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಎ ಅಂತ ಇನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ನೋಡಿ ನಾನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರ್ಧ ಇಂಟು ಪಾದ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ಅದ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಪಾದ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಡಿ ಇದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಪಾದ ಹೌದಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ ಎತ್ತರ ಇದು ಎ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರ ಒ ಎ ಎಷ್ಟು ಈಗ ತಾನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒ ಎ ಹದಿನಾರು ಈಗ ಎರಡೊಂದೇ ಎರಡು ಹದಿನಾರಲೇ ಹದಿನಾರು ಎರಡಲೇ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಲೇ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲ ಏನು ಭಾಗ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಡಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿ ಬಿ ಡಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೇಮ್ ಅ
ಅದ ಸಮದ್ವಿಭಾಹ ತ್ರಿಭುಜ ಇದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ಇದು ಬಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಿ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಸಿಇ ಎಫ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆರಾನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಾನ್ನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕು ಎಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ಆರು ಬಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಬೈ ಎರಡು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಎರಡನ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಅದೂ ಸಹ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಈಗ ಹತ್ತು ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡು ಉಳಿತು ಈಗ ಈ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಎರಡನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಐದು ಎರಡಲೇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡಿದೆ ಈ ನಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಇದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಐದು ಉಳಿತಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಐದು ಈಗ ಐದು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಐದ್ರದ್ದು ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡಿಯೋಣ ಐದ್ರದ್ದು ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡಿಯೋಣ ಎಷ್ಟು ಎರಡೆರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಅದ ಒಂದು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಎರಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಡಬಲ್ಲು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹೋದರೆ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಈಗ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹೌದಾ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಂಟು ಈ ಕಡೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಸಕ ಎರಡು ಎಂಟು ಎರಡಲೇ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟು ದಸಕ ಒಂದು ಹೌದಾ ಎಂಟು ಎರಡಲೇ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಛಾಯೆಯ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂತ ಛಾಯೆಯ ಕಾಗದದ ಕಾಗದದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊದಲ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮೊದಲ ಭಾಗದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್